హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం ఆర్ లాంగ్వేజ్లో ఫంక్షన్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాము ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటాము విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్ కూడా చూద్దాము సో ఫస్ట్ అసలు ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఫంక్షన్లో గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మెన్షన్ చేసుకుని మనం అవసరం వచ్చినప్పుడల్లా ఆ ఫంక్షన్ని మనం వాడుకున్నట్టయితే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు నార్ నార్మల్ వేలో చెప్పేసైనా మీరు వాట్ ఈజ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పి గూగుల్లో సెట్ చేసినట్టయితే మంచి మంచి డిఫినేషన్స్ మీకు దొరుకుతాయి సో మనం ఇప్పుడు వరకు చాలా ఫంక్షన్స్ వాడాము మ్యాట్ ప్లాట్ అనే ఫంక్షన్ వాడాము ఇంకా లెజెండ్ ఫంక్షన్ వాడాము ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే మనం ఫస్ట్ వీడియో నుంచి చాలా ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే మనకి మనకు ఆర్ లాంగ్వేజ్తో వచ్చిన ఫంక్షన్స్ని వాడుకుంటూ వెళ్ళాము కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం యూజర్ డిఫైన్ అంటే మనమే కొన్ని ఫంక్షన్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని గ్రూప్ ఆఫ్ ఏదైతే కోడ్ రిపీట్ అవుతుందో లేకపోతే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అవసరం అవుతూ ఉంటాయి ఆ ఫంక్షన్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకుని అవసరం వచ్చినప్పుడు వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ అసలు ఫంక్షన్ని ఫంక్షన్ ఇక్కడ చూడండి మనము ప్లాట్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాము మీకు ప్లాట్స్ గురించి అంటే విజువలైజేషన్స్ గురించి కొద్దిగా ఐడియా ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే సింపుల్గా ఈ ఒక్క కోడ్ ఈ ఒక్క లైన్ ఆఫ్ కోడ్నే రన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు గ్రాఫ్ చూడండి ఓకే సో నేను ఇక్కడ వన్ కోలన్ వన్ కోలన్ ట్వెన్ వన్ కోలన్ టెన్ అని ఇచ్చాను అంటే వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ కావాలని చెప్పి వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ డేటా కావాలని చెప్పాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చెప్పేసాను అంటే శాలరీ శాలరీకి సంబంధించిన గ్రాఫ్ అనేది నాకు డిస్ప్లే కావాలి అని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను అందరిది ఓకే చూడండి అందరి శాలరీ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది తర్వాత నేను ఇక్కడ మార్చున్నాను చూడండి నాకు ఒక యూజర్ యొక్క అంటే ఫస్ట్ యూజర్ యొక్క గ్రాఫ్ ఒక్కటే కావాలి ఒక్క ఫస్ట్ యూజర్ యొక్క గ్రాఫ్ రమేషే వచ్చింది నాకు ఫస్ట్ యూజర్ది అలాగే ఫోర్త్ యూజర్ది కావాలి నాకు ఫస్ట్ది ఫోర్త్ అంటే రమేష్ది లక్ష్మణ్ది శాలరీ నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కూడా కోడ్ రాయట్లేదు సింపుల్గా నేను యూజ్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్న ఫంక్షన్ పేరు మై విఎల్ఆర్ మై విఎల్ఆర్లో రెండు పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఒకటి శాలరీ ఒకటి వచ్చే హెస్ఏమో వెక్టర్ అంటే మనకు కావాల్సిన పర్సన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ శాలరీ వద్దు శాలరీ కాకుండా నాకు ఇంకా ఏమన్నా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఓకే పిఓఐఎన్టిఎస్ పాయింట్స్ టేబుల్ చూద్దాం పాయింట్స్ పాయింట్స్ వన్ కమ్మ ఫోర్ మీద కావాలి వన్ కమ్మ ఫోర్ మీద చూసుకున్నట్టయితే మనకి పాయింట్స్ జీరో కూడా మనకి చూపిస్తుంది అలాగే ఫోర్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా మనకు కావాలంటే మీరు పాయింట్స్ చూడండి పిఓఐఎన్టిఎస్ పాయింట్స్ టేబుల్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఇక్కడ రమేష్ పాయింట్స్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఇక్కడ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్సే ఉన్నాయి ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో అందుకే చాలా డౌన్ ఫాల్ అయిపోయింది ఓకే సో మరి ఇలా మీరు ఏ మ్యాట్రిక్స్ కావాలంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ని వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి చాలా మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఫీల్డ్ గోల్స్ ఫీల్డ్ గోల్స్ అటమ్స్ గేమ్స్ గేమ్స్ చూద్దాం పని ఓకే గేమ్స్ ఉన్న పాస్ చేస్తున్నాను వన్ కమ్మ ఫోర్ పాస్ చేస్తున్నాను ఓకే వన్ కమ్మ గేమ్స్ చూసుకున్నట్టయితే రమేష్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చాలా దోనపాలు ఉంది ఈ విధంగా మనం గ్రాఫ్స్ని సింపుల్గా ఇక్కడ వాల్యూస్ని పాస్ చేసుకుంటాం మనకు కావాల్సిన ప్లాటింగ్ అంటే మనకు కావాల్సిన విజువలైజేషన్ చూస్తున్నాం మరి మై విఎల్ఆర్ అనే ఫంక్షన్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేశాను ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాము సో ఫస్ట్ స్టెప్ వన్లో నేను నార్మల్గా ప్రీవియస్ వీడియోలో వాడిన కోడే వాడుతున్నాను చూడండి ఓకే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను చెప్పాను కదా విజువలైజేషన్లో లేకపోతే సబ్సెస్లో చూపించిన కోడే ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు మినిట్స్ ప్లేట్స్ సి ఆఫ్ వన్ కామా త్రీ కామా కామా డ్రాప్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఈ విధంగా నేను ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఏని ఒక్కదాన్ని మీరు మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సో ఇక్కడ ఏ టేబుల్ చూద్దాం ఏ టేబుల్ మనకి ఏమొచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్కి రమేష్ ప్లస్ ప్రసాద్ యొక్క డేటా మొత్తం అంతా కూడా మనకు మినిట్స్ ప్లేట్స్ డేటా వచ్చింది తర్వాత మ్యాట్ ప్లాట్లో మనం దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకే మ్యాట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఏ టైప్ ఇక్వస్ట్ బి పిసిహెచ్ ఇక్వస్ అండ్ అండ్ లెజెండ్ కూడా బాటమ్ ఇన్సర్ట్ ఇక్వస్ట్ లెజెండ్ ప్లేయర
రైట్ మనకి గ్రాఫ్ వచ్చింది రమేష్ కి ప్రసాద్ కి ఇక్కడ వరకు మీకు ఓకే కదా తర్వాత ఇది ఒక స్టెప్ టూ అంటే ఒక ప్లేయర్ కి సంబంధించిన డేటానే కావాలంటే మనం ఇంకోటి రాసామనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక ప్లేయర్ కి మనకి రమేష్ ప్లేయర్ కి మనకి విజువలైజేషన్ అనేది కనపడుతుంది రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నేను వాడింది సేమ్ కూడా కాబట్టి నేను ఇదంతా తీసుకొచ్చి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫంక్షన్ లో పడేసి పెట్టాను అనుకోండి అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ నే నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్ లో సారీ ఆర్ లాంగ్వేజ్ లో మనం ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ అనే కీబోర్డ్ వాడతాము తర్వాత వచ్చి ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ వాడతాం అనమాట సో ఫంక్షన్ తర్వాత పెరాంతసిస్ లో మనం ఏం రాస్తాము అంటే మనము పెరామీటర్స్ ను పాస్ చేస్తాము ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కోడ్ రిపీట్ అవుతుందో ఆ కోడ్ ని తీసుకొచ్చి పేస్ట్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఈ కోడే కదా నేను ఒక ఫంక్షన్ మై విఎల్ఆర్ అనే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఇది సేమే అమ్మా అటెండ్ అవుతావా ఓకే ఈ సేమ్ ఈ కోడ్ని తీసుకొచ్చి ఫంక్షన్ లో విత్ ఇన్ ఏదైతే కోడ్ మనకి రిపీట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నామో అక్కడ కోడ్ ని పేస్ట్ చేశాను ఓకే మీకు ఎందుకన్నా సింపుల్ వేరే ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పొచ్చు కాకపోతే మీకు ఆల్రెడీ ఫంక్షన్స్ గురించి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది సి లాంగ్వేజ్ లో సి ప్లస్ ప్లస్ లో జావా లో చాలా చోట్ల చేసి ఉంటారు కదా మీరు పైథాన్ లో ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ కి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నాను ఫంక్షన్ కి నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే మై ఎం వన్ అనే నేమ్ ఇస్తున్నాను రైట్ ఓకే ఈ ఎం వన్ ఫంక్షన్ ని ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎం వన్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది దీన్ని ఎం వన్ అని ప్రింట్ చేస్తే మనకి డేటా వచ్చిందా ఎం వన్ ఎం వన్ ఫంక్షన్ పక్కన కంపల్సరిగా మనకి రన్ కావాలంటే ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పెరాంతసిస్ ఇవ్వాల్సింది ఎం వన్ డేటా మనకు వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఓకే రమేష్ ప్రసాద్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఈ ఎం ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం వాల్యూస్ వన్ కామా త్రీ ఇచ్చాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫంక్షన్ ని ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ లో నేను వన్ కామా ఫైవ్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా మరి లెజెండ్ దగ్గర కూడా ప్లేయర్స్ దగ్గర వన్ కామా ఫైవ్ పెట్టాలి కాబట్టి పెడుతున్నాను మళ్ళీ ఈ కోడ్ ని దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రమేష్ ప్రసాద్ వేస్తుంది కంపల్సరీగా మనం రాసిన ఫంక్షన్ ని ఇనిషియల్ కేస్ లో మనం ఒకసారి రన్ చేయాలి కదా ఓకే రమేష్ విజయ్ డేటా మనకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ అంత ఎఫిషియంట్ గా మనం మెయింటైన్ చేయలేదు ఇక్కడ నుంచి పెరామీటర్స్ పాస్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ని మనం పాస్ చేద్దాం అలాగే ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ని కూడా మనం ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ లో విజువలైజేషన్ కావాలో వాటిని కూడా మనం పాస్ చేద్దాం కమింగ్ వీడియోస్ లో ఓకే సో ఈ కోడ్ అంత అవసరం లేదు కాబట్టి ఎం వన్ తీసేస్తున్నాను ఇప్పుడు అదే సేమ్ కోడ్ మై విఎల్ఆర్ కి చూడండి ఫంక్షన్ మై విఎల్ఆర్ అని ఈ ఫంక్షన్ మొత్తానికి నేను మై విఎల్ఆర్ అనే నేమ్ ఇచ్చాను అనమాట ఇప్పుడు మన ఫంక్షన్ మన యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఏమిటి మై విఎల్ఆర్ మై విఎల్ఆర్ ని ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఓకే మై విఎల్ఆర్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది రమేష్ ప్రసాద్ డేటా వచ్చింది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి మరి ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇప్పుడు ఒకటి రెండు డేటా కావాలి లేకపోతే ఒకటి ఐదు డేటా కావాలి అంటే రమేష్ ప్రసాద్ డేటా కావాలి లేకపోతే ప్రసాద్ నరేష్ డేటా కావాలి ఈ విధంగా మనకి డేటా కావాలి ఎప్పుడు కూడా ఏదైతే మనం ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసామో అక్కడికి వెళ్ళి నేమ్స్ ని చేంజ్ చేయకూడదు అలా చేస్తే అసలు మనం ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకునే వేస్ట్ అవుతుంది అందుకని చెప్పి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఇక్కడ సి ఆఫ్ వన్ కామా త్రీ ఇచ్చిన ప్లేస్ లో ఒక వేరియబుల్ నేమ్ పెడుతున్నాను ఆ వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చేసి జడ్ అని ఇచ్చాను అక్కడ ఓకే జడ్ అని ఇచ్చాను అలాగే ఇక్కడ ప్లేయర్స్ దగ్గర కూడా జడ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇక్కడ సేమే కదా ఇక్కడ జడ్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఈ జడ్ ని నేను మై విఎల్ఆర్ దగ్గర నుంచి పాస్ చేస్తాను అనమాట అందుకని ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఫంక్షన్ లో పారామీటర్స్ విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అని ఉంటాయి కదా వాళ్ళు మీకు అర్థం కాకపోతే అన్నిటికన్నా ఆ కన్నా ఫంక్షన్స్ గురించి కూడా మళ్ళీ కొన్ని కొత్త వీడియోస్ అంటే బేసిక్ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని చేద్దాము మీరు 
వాళ్ళని చేయలేకపోయినా మీకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ హౌ టు కాల్ ద ఫంక్షన్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ వీటి మీద మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చేయండి ఓకే ఇక్కడ ఫంక్షన్లో జెడ్ అనే పారామీటర్ను పాస్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది రిసీవింగ్ పారామీటర్ ఇప్పుడు ఈ కోడ్ని నేను రన్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఫంక్షన్ని మనం కంపేర్ చేసి చూసుకోవాలి ఎవరు సేమ్ రాలేదు కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మై బిఎల్ఆర్లో ఇప్పుడు మై బిఎల్ఆర్ని రన్ చేస్తున్నాను మనకి గ్రాఫ్ ఏమైనా వచ్చిందా మనకి ఏమీ డేటా రాలా మై బిఎల్ఆర్ అనేది ఏమి రాలే ఏదో ఇదిగా వచ్చేసింది అసలు జెడ్ వాల్యూని మనం పాస్ చేయాలి జెడ్ వాల్యూ ఏమని పాస్ చేస్తున్నాను జెడ్ వాల్యూ సి ఆఫ్ వన్ అని పాస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందో రమేష్ డేటా వచ్చింది సి ఆఫ్ టూ ఇచ్చాను సి ఆఫ్ టూ అంటే మనకి వెంకట్ సి ఆఫ్ టూ సి ఆఫ్ ఫోర్ లక్ష్మణ్ ఓకే ఇక్కడ దీని మీద మినిట్స్ ప్లేట్స్ ప్లేట్ మీద మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ కామా సెవెన్ అని ఇచ్చాను ఫోర్ 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 దగ్గర నుంచి సెవెన్ వరకు డేటా మనకి ఫోర్ దగ్గర నుంచి సెవెన్ వరకు ఇది చిన్నగా కనబడుతుంది మీరు పెద్దగా చేసుకుని చూసుకోండి ఫోర్ దగ్గర నుంచి సెవెన్ డేటా మనకి కనబడుతుంది కామా కామా నైన్ అని కూడా ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి మనకి ఫోర్ దగ్గర నుంచి సెవెన్ కామా నైన్త్ వాల్యూ కూడా మనకి పింకుది కనపడుతుంది ఓకే ఇక్కడ వరకు అంటే మనం ఇనీషియల్గా జెడ్ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే మినిట్స్ మినిట్స్ ప్లేయర్లో మనం ఒక సబ్ మ్యాట్రిక్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇచ్చే బదులు మనం ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాం ఆ ఫంక్షన్ ఇంట్లో నుంచి పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఇది ఒక్కటే కాదు కదా ఇది ఒక్కటే కాకుండా మనం ఇంకా ఏం చేస్తున్నాము ఈ మినిట్స్ ప్లేట్ని కూడా మనం మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడే మినిట్స్ అంటే ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ పాస్ చేస్తున్నాం ఆ మ్యాట్రిక్స్ వెళ్ళి అక్కడ సేవ్ అవ్వాలి సో దాని పర్పస్ ఇక్కడ చూడండి ఆ ఫంక్షన్ దగ్గర ఒక వేరుబుల్ నియమిస్తున్నాను ఎం అనే నియమ్ ఇక్కడే కదా సో ఫస్ట్ ఎం అనే నియమి మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎం అని పెట్టాను ఇక్కడ ఇప్పుడు మన ఫంక్షన్ మన ఫంక్షన్లో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఎం పారామీటర్ ఓకే ఎం పారామీటర్ జెడ్ పారామీటర్ ఎం అంటే ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ పాస్ చేస్తున్నాం అది జెడ్ అంటే ఏవైతే వాల్యూస్ కావాలో ఎవరి ప్లేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో అది ఇక్కడ ఇంకా ఎం వాల్యూ ఇక్కడే కదా మనకు అవసరం అయ్యేది ఇంకా ఇక్కడ అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కోడ్ని రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేసి ఇక్కడ చూడండి మై విఎల్ఆర్ గేమ్స్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి గేమ్స్ వన్ కామా ఫోర్ సారీ ఆ ఫంక్షన్ రన్ చేసే వన్ కా గేమ్స్ ఎన్ని ప్లే చేశారు అనేది వన్ కామా ఫోర్ రమేష్ లక్ష్మణ్ ఎన్ని ప్లే చేశారు అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది లేదు వన్ కామా త్రీ వన్ కామా వన్ ఫోర్ వన్ టూ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనకి రమేష్ వెంకట్ లక్ష్మణ్ ఓకే గేమ్స్ కాదు ఇంకా మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి కదా పాయింట్స్ ఉన్నాయి పిఓ ఐఎన్ ఎస్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు చూడండి పాయింట్స్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది తర్వాత ఓకే ఈ ఫంక్షన్లో ఏమవుతుందో చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను మై డిఎల్ఆర్ అనే ఫంక్షన్ని నేను కాల్ చేసుకుంటున్నాను అందులో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి రెండు పారామీటర్స్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి మనకి ఏ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి మనకి శాలరీ మ్యాట్రిక్స్ కావాలనుకున్నాం ఎస్ఏ ఎల్ఏ ఆర్వై శాలరీ వచ్చేసింది కామా ఎవరు వాల్యూస్ కావాలి సి ఆఫ్ సి ఆఫ్ పోని ఒక వన్ టు టెన్ కావాలి వన్ దగ్గర నుంచి టెన్ అని బాగా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనకి వచ్చిన అందరి డేటా ఇక్కడ గ్రాఫ్ పెద్ద చేసుకుంటే మనకు కనపడుతుంది ఓకే ఇక్కడ వరకు మనకి క్లాట్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే ఇక్కడ మై విఎల్ఆర్ అనే ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉందా అని చెప్పి వెతుక్కుంటుంది మై విఎల్ఆర్ ఇక్కడ ఉంది ఇందులో ఏమేమి రెండు పారామీటర్లు పాస్ చేస్తున్నాం శాలరీ అనే పారామీటర్ వచ్చి ఎంలో సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎం ప్లేస్లో మనకేమొస్తుంది 
ఎమ్ పోయి ఇక్కడ శాలరీ అని చెప్పి మనం పడుతుంది ఈ ఇక్కడ ఎమ్ లో ఏముంది ఇప్పుడు శాలరీ ఉంది అంటే శాలరీ ఆఫ్ ఈ ఎమ్ ప్లేస్ లో శాలరీ అనేది రిప్లేస్ అవుతుంది తర్వాత జెడ్ ప్లేస్ లో సి ఆఫ్ వన్ కోలన్ టూ కమా ఫోర్ అనేది రిప్లేస్ అవుతుంది జెడ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఓకే మీరు అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు అర్థం చేసుకున్నట్టయితే చాలా ఈజీగా తర్వాత తర్వాత చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది రైట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ వరకు అయితే మనం ఎఫిషియంట్గా మై విఎల్ఆర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ని ఇప్పుడు ఏ మ్యాట్రిక్స్ మీద అయినా సరే మనం మన దగ్గర చాలా మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి కదా శాలరీ ఉంది ఫీల్ గోల్స్ ఉన్నది గేమ్స్ ఉంది మినిట్స్ ప్లేడ్ ఉంది అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ వరకు చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే మనం ఫీల్డ్ గోల్ ఐటమ్స్ బై ఫీల్డ్ గోల్స్ వేసాం అనుకోండి మనకి ఆ లిస్ట్ కూడా కనపడుతుంది ఇక్కడ నేను ఏం బాగా చేయాలి వన్ ఇస్ట్ టోలను ఫీల్డ్ గోల్స్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ గోల్ అటెంప్ట్స్ బై బై అనే ఇక్కడ వేసేస్తున్నా ఫీల్డ్ గోల్స్ ఫీల్డ్ గోల్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మన గ్రాఫ్ ఏ విధంగా కనపడుతుందో రైట్ ఓకే తర్వాత అంటే ఈ వాల్యూ అంటే మన మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఆపరేషన్ చేసినా మ్యాట్రిక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కదా మనకి రైట్ తర్వాత ఇంకా ఏం చేద్దాం రైట్ ఇక్కడ వెక్టార్ని అంటే ఏమేమి వాల్యూస్ కావాలి అనేది మనం పాస్ చేస్తున్నాం రైట్ అంటే ఫంక్షన్స్ విత్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సేమ్ కోడ్ని నేను కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను స్టెప్ ఫైవ్ కింద స్టెప్ సిక్స్ ఓకే నేను ఫోన్ అయితే తీసేద్దాము అదే మనకి పాయింట్స్ వచ్చినాయి ఓకే ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను కొంత ఒక్కొక్కసారి మనం ఇక్కడ వాల్యూ పాస్ చేయలేదు అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి మనం వాల్యూ పాస్ చేయలేదు జస్ట్ ఇలా పాస్ చేసాము అలాంటప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ జడ్ వాల్యూ అనేది ఒక రెండే ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే జడ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఆఫ్ బై డిఫాల్ట్గా అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి కదా సి ఆఫ్ సి ఆఫ్ వన్ ఓలన్ ఫైవ్ ఒకటి దగ్గర నుంచి ఫైవ్ వరకే అనుకున్నాం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి మనం ఇక్కడ నుంచి ఏం పారామీటర్ పాస్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్గా మనం ఎట్ ద ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్స్ విత్ ఫంక్షన్స్ విత్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ని పాస్ చేసుకున్నాం అనమాట రైట్ ఇప్పుడు సో మీరు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అలాగే మీకు ఫంక్షన్స్ మీద మీకు క్లారిటీ లేకపోతే మాత్రం ఒక రెండు మూడు రోజులు సీ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫంక్షన్స్ మీద సీ లాంగ్వేజ్ వీడియోస్లో కూడా ఉంటాయి ఫంక్షన్స్ సేమ్ సీ లాంగ్వేజ్లో ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆ వీడియోస్ అని వినండి అయినా కూడా అర్థం కాకపోతే అప్పుడు నాకు వాట్సాప్లో పింక్ చేయండి పింక్ చేస్తే నేను ఒక మా అంటే ఫంక్షన్స్ బేసిక్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనకి ఒక రెండు మూడు వీడియోస్ వస్తాయి అందుకు మించి ఏం లేదు నాకు కూడా ఉన్నాయి పైతాన్లో ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పిన వీడియోస్ ఉన్నాయి పిహెచ్పిలో ఫంక్షన్స్ ఎక్కడైనా సరే ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్స్ సేమ్గానే ఉంటుంది ఓకే సేమ్ అంటే కొద్దిగా నేమింగ్ అంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ మారుతూ ఉంటాయి కానీ ఈ విధంగానే ఉంటుంది అనమాట ఓకే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్